வணக்கம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீன் ஆனந்த் கரண்ட்டு கரெக்டாக வரல அப்படின்னா ஈபிக்காரங்க நமக்கு பணம் தரணும் ஆச்சரியமாக இருக்கா பட் அதான் உண்மை எலக்ட்ரிசிட்டி லா அப்படின்றது வந்து இந்தியாலேயும் நேஷ்னல் லெவலில் இருக்குது ஸ்டேட் லெவல்லையும் இருக்குது அதாவது இந்த பவர் கிரிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் கொடுக்குறது ஈபி டேரிஃபை டிசைட் பண்ணுறது அப்படி நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா டேன்ஜெட் கோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் பில்லில் கூட பார்த்திங்கன்னா டேன்ஜெட் கோ பில்லு தான் வரும் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளிசிட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புயல் மழை பெருவெல்லம் பேரிடர் அப்படின்ற சூழ்நிலைகளில் மட்டும்தான் கரண்ட்டை கட் பண்ணணும் கட் பண்ணணுன்றது வந்து பாதுகாப்புக்காக அது கூட கட் பண்ணணுன்ட்டு எங்கேயுமே சொல்லலை அந்த மாதிரி நேரங்களில் தவிர்த்து மற்ற நேரங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களும் உங்களுக்கு மின்சார வாரியம் வந்து பவர் சப்ளையை கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சும்மா இல்லை ஒரு நாள் நீங்கள் ஈபி பில்லு கட்டலைனா கூட அடுத்த நாள் வந்து கட் பண்ண வந்துடுறாங்க பார்த்திங்களா அதே அளவுக்கு அவங்க உங்களுக்கு பவர் சப்ளை தர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெகுலரான டூ ஃபார்ட்டி வோல்ஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஃபேஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிற கெப்பாசிட்டியான எலக்ட்ரிசிட்டி தங்கு தடையற்ற தரமான மின்சாரத்தை அவங்க கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது சரி இப்போ கரண்ட்டு சரியாக வரலை அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு கன்சியூமரில் வந்து அவங்க வந்து அந்த கால் இருக்கும்ல வழக்கம்போல் எடுக்க மாட்டாங்களே அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி சொல்கிறீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறீங்க கரண்ட் வரல ஒரு நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் அது மோஸ்ட்லி ஒரு நாளில் வந்துடும் அது உண்மை இல்லை ரெண்டாவது நாள் வந்து நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு அறிவிப்பு அனுப்புகிறீங்க ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறீங்க அந்த மாதிரி எங்கள் ஏரியாவில் வந்து தொடர்ந்து குறைந்த மின் அழுத்தம் பிரச்சனை இருக்குது பவர் கட் ப்ரா ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதுக்கும் அவங்க செவி சாய்க்கலை அப்படின்னா அந்த வந்து அந்த ஏஇ மேலேயும் அந்த டிஇ மேலேயும் அதுக்கப்புறம் சூப்பரண்டன்ட் இன்ஜினியர் இருப்பார் இவங்களுக்கு மேலே வந்து சேர்மன் இருப்பார் டேன்ஜெட்கோ இவங்க நாலு பேரையும் மனு தர்றா எதிர்மனு தர்றா சேர்த்து நம்ம இபி கோர்ட்டுன்னு இருக்குது இல்லை கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரீட்ரெசல் கமிஷன் பழைய வெளியக்கொள்ள சொன்ன மாதிரி அதுலேயும் நீங்கள் வழக்கு தொடர்ந்து நிவாரணம் பெற்று பலனடையலாம் எப்படின்னா இவங்களெல்லாம் மனு தாக்கலை எதிர் மனு தாக்கலை போட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஈவன் சில டிவியெல்லாம் வெடிச்சிடும் இவங்க ஃப்ளக்சுவேஷன் காரணமாக நம்மளால் என்ன பண்ணுவாங்க விஷயம் தெரியாது அப்படின்றதுனால வெட்டுருவாங்க ஆனால் டிவி வெடித்தது காரணம் இவங்க ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாத ஈபி லைனும் கேபிள் ஃபால்ட்னால் கேபிள் ஃபால்ட் ஆகிறது வந்து இவங்க தான் பொறுப்பு கேபிள் ஃபால்ட் ஆகிறது வந்து நம்ம பொறுப்பு இல்லை இவங்க தன் அதை தான் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஈபின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது கேபிள் ஃபால்ட் ஆகி ஃப்ளக்சுவேஷனில் நம்ம டிவியோ மிக்சியோ கிரைண்டரோ ஃப்ரிட்ஜோ போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இவங்களது தான் எதுக்குன்னா ஈபி கோர்ட்டுன்னு இருக்குது சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் கேம்பஸ்க்குள்ளே எலக்ட்ரிசிட்டி கோ கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி லான் கீழே மனு தாக்கல் செஞ்சு நிவாரணம் பெறலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மை சாதாரண மக்கள் யாரும் போகிறதில்ல நம்ம நடைமுறைகளில் போகலாம் அப்படின்னு தான் சட்டம் சொல்லுது இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி அவங்களுக்குலாம் ஒரு நாள் பவர் கட்டானில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா லாஸ் ஆகும் அவங்க வழக்கறிஞரை வச்சு இந்த வழக்குகளை தொடுப்பாங்க அதனால் ஈபி கரண்ட்டு வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு ரெகுலராக தரமான ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாத மின்சாரத்தை தர வேண்டியது மின்சார வாரியத்தினுடைய கடமை அப்படி தரலனால் நீங்கள் அதற்கான நீதிமன்றத்திற்கு சென்று உரிய நிவாரணம் பெறலாம் இந்த வீடியோ மூலமாக இது பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கோங்க மேலும் இது பற்றிய சட்டம் பற்றிய தகவல்களுக்கு நம்மளுடைய சேனலை எப்பொழுதும் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சட்டம் பற்றிய வினாக்களுக்கும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீணானந்த